तो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल वन पॉइंट परस्पेक्टिव ट्यूटोरियल चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के तो शुरू करने के लिए दोस्तों आप अपनी शीट को पहले हॉर्जोंटली हाफ डिवाइड कर लीजिए स्केल का मेजरमेंट आप यूज़ कर सकते हैं आप चाहे तो फ्री हैंड भी डिवाइड कर सकते हैं तो इस तरीके से हाफ़ कर लेने के बाद अब हम अपना वैनिशिंग पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर और ये हमने मार्किंग कर लिया है वैनिशिंग पॉइंट आ गया हमारा सेंटर पॉइंट अब वहाँ से हम जो है लाइन निकालने इस तरीके से शुरू कर देते हैं दोस्तों ये देखिए इस तरीके से आप जो है उस पॉइंट को सेंटर मानते हुए अपनी इस तरीके से लाइनें बना लीजिए वनिशिंग पॉइंट की ये आपको हेल्प करेगी व्यू बनाने में अब अपनी जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन है मेन हॉरिजन है उसको हमने डार्क कर लिया है अलग से दिखाने के लिए अब दोस्तों हम इसमें कुछ पैरेलल लाइंस बना लेते हैं जैसे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हम कुछ लाइनें इस तरीके से रिपीट करेंगे दोस्तों ये हेल्प करेगी आपकी जो मेरे बिगनर दोस्त हैं अब ये भी जिन्होंने परस्पेक्टिव की ड्राइंग बनानी शुरू की है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगी यूज़फुल होगी क्योंकि उनकी अगर वर्टिकल हॉरिजोनटल लाइन्स ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है तो उनकी पूरी कंपोजिशन जो है बिगड़ जाएगी कंपोजिशन को बैलेंस करने के लिए हमें इन वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस की हेल्प स्टार्टिंग में लेनी पड़ती है तो इस तरीके से दोस्तों हम जो है शुरू कर देते हैं देखिए हम बेसिकली यहाँ पर क्या सीन दिखा रहे हैं कि एक सबवे का रोड है जिसमें कि नीचे की तरफ एक जाते हुए एक्सलेटर है और ऊपर का जो एरिया है वो थोड़ा सा हम दिखाएँगे साइड बाई साइड साइड रोड दिखाएँगे तो शुरू करने के लिए हमने पीछे से शुरू शुरू किया है जहाँ पर हमें सबवे का फ्रंट जो है नज़र आ रहा है कि जिस तरह यहाँ पर जो है बोर्ड लगे हुए होते हैं तो वो एरिया हम जो है पहले ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से क्यू क्यू बोर्ड शेप में और यहाँ से किनारे से जो है ये शेप अब आगे की तरफ आएगी ये देखिए वो हम बना लेते हैं हमेशा दोस्तों मैंने आपसे देखी जब भी कहा है कि आप कब कोई काम शुरू करें तो फोर शॉर्टनिंग को ध्यान में रखते हुए ही शॉर्टनिंग ही आपको आइडिया देता है कि आपको काम किस तरीके से करना है और हमेशा बेसिक शेप को समझते हुए ही दोस्तों आपको काम करना है क्योंकि अगर आप बेसिक शेप को नहीं समझेंगे तो शायद ही आप अपनी कॉम्पोजिशन को सही तरीके से बना पाएँ सो ये देखिए यहाँ पर हम स्केल सब इस लाइन को आगे फॉरवर्ड कर देंगे ताकि हमारी चीज़ बिल्कुल बैलेंस रहे हमारी साइड वॉल है तो यहाँ हमने साइड वॉल इस तरीके से बना लिया है तो ये देखिए दोस्तों अभी तक हमने कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा फैंसी या कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं लिया अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर देने की कोशिश कर रहे हैं तो ये देखिए वो लाइन हमने इसलिए बनाई है हॉर्जोनटल ताकि हमारी ये पता चल जाए कि उसके बाद जो चीज़ें वो नीचे की तरफ जा रही हैं अब यहाँ से हमने ये वर्टिकल लाइन बनाई एक्सलेटर के लिए एक्सलेटर का फ्रंट है ये दोस्तों अब ये पीछे की तरफ जाते हुए हल्का सा ये देखिए और अब लाइनें नीचे की तरफ बनाएंगे हम ताकि ये दिखाई दे कि भाई एक्सलेटर हमारा नीचे की तरफ जा रहा है तो ये देखिए दोस्तों इस तरीके से आपकी पहली लाइन एक्सलेटर की बन गई है अब इसी तरीके से हम जो है बैलेंसिंग करते हुए ऑरिजन लाइन इस तरीके से बैलेंस करते हुए बाकी जो लाइन्स हैं एक्सलेटर की उसको भी हम जो है बना देंगे देखते रहिए सेम पैटर्न है ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है सेम टू सेम पैटर्न हमें रिपीट करना है लेकिन बैलेंसिंग करते हुए ही चलना है 